tepside çaydanlık, süzgü, çay bardağı, tabakta beş şeker, altı şeker koymuştu. Eksik şeker, kadının tek şekerli bir bardak çay içtiğine kesin bir kanıt mıydı? Ya ikiye bölüp yarımşar şekerle iki bardak çay içtiyse, şekeri ağzına alıp üç bardak bile içebilirdi. Elini uzatırken çekti ama kadının çayı nasıl içtiğini bilmesi gerekiyordu. Eğilip çaydanlığın kapağını kaldırdı. Yarısından çoğu doluydu. Bir bardak içmişti. Kapağı yerine bıraktı, çay bardağını aldı, ışığı tutup elinde çevirdi. Bardağın kıyısında kadının dudaklarının değdiği yer belli belirsiz lekeliydi. Bir leke daha vardı ama küçüktü. Parmağının iziydi belki. Yukarı odada bir gıcırtı oldu, yüzü ışığa dönük bir süre bardağa baktı. Dibinde bir yudumluk kararmış çay artığı vardı. Bardağı ağzına götürürken gözlerini kapadı. Durgun, bayat çayın kokusunu duydu. Kadının dudaklarının izi sandığı yeri öptü. Birden bir gürültü oldu yukarıda, tavan çatırdadı. Sıçradı, bardak elinden yere düşüp parçalandı. Gözleri açık, kılları diken dikendi. Emekli subay yataktan düşmüş olacaktı. Karyola demirini tuttu, yutkundu. Yukarı odadan su sesi, sonra bir gıcırtı geldi. Adam yeniden yatmıştı demek. Yüreğinin çarpıntısı yavaşlıyordu. Demiri bırakıp bir adım geri çekildi, yerdeki bardak kırıklarına baktı. Oda bozulmuştu. Kadın gelmezdi artık. Yürüdü, odadan çıkarken bir haftadır yanan ışığı söndürdü.